So base dun sa mga reports, after daw na mapatay ni Nina Acosta yung asawa mo, dumiretso pa siya sa isang party. Para bang walang nangyari. Napagdesisyonan ko na magsampa ng kaso laban kay Nina Acosta sa pagkamatay ng asawa ko at kay Blesilda Acosta sa pagtatakip ng nangyari ng gabing yon. At hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng justisya ang asawa ko. Kung talagang mahal ka niya, bakit sila nakikipagkampi kay Luis? Your mortal enemy in politics. She doesn't care kung masira ang political career mo. She doesn't really care about you. Bakit nilapitan ng mahal mo si Luis? Alam niyo naman na gagamitin lang kayo sa kanyang personal agenda. Siguro gusto niya lang talaga magkaroon kami ng malaking chance na manalo. Nung nagumpisa ako, Melody, sinabi ko gagawin ko lahat ng tama. Nang nag-decide kayong mag-file ng kaso sa pamilya ko, pinirespeto ko yan. Pero ngayon, nandito na tayo. Masakit pa lang. Dahil nasa kalabang side ng babae ang pinakamamahal ko. Parte ng puso ko ang umaasa na sana patawarin ninyo si Nina na sana mga ibabaw ang pagmamahal niyo sa kanya. Na sana hindi mo hayang masira ang kinabukasan niya. Bakit hindi na lang muna natin subukan pakinggan yung panig nila? Saka na lang tayo mag-decide. Wala naman pong mawawala dun eh. Sige. Makikinig ako sa sasabihin nila. Sa korte. Ang linaw-linaw ng usapan namin ng pamilya niya na hinding-hindi sila makikipag-areglo sa mga akosta. Ano nangyari? Sir, mo sa sariling plano to ni Melody. Wala dito yung nanay. Pakialam meron talaga yung melody niya. Hindi, hindi ako papayag na sirain niya ang mga plano ko. Hello? Hello, Edna. Mr. Vice President, napatawag po kayo? Yes, uh, meron lang sana akong gustong i-clarify sa iyo, no? Kasi alam ko, base dun sa huli nating pag-uusap, uh, pumayag ka naman na uh, hindi kayo makikipag-areglo sa mga akosta, hindi ba? So, nagbago ba ang isip ninyo lately? Ay, wala po. Walang areglong nangyayari. Well... Mukhang nasa lisihan ka, Edna. Kasi habang nag-uusap tayo ngayon, ay nandoon sa kasalukuyan si Melody, kausap ang presidente at ang mga abogado nila. Nina, okay ka lang. Ano nangyari? Si Ma'am Angie kasi, inalis niya na ako sa editorial board ng school paper dahil daw sa kumakalat na issue against me. Apparently, questionable daw yung integrity ko. Hindi tama yung ginawa ni Ma'am Angie. Idiklama natin para ma-overturn yung decision niya. Huwag na, Jonas. Lalo lang magkakol ng attention. And I don't want to be part of the spectacle anymore. I'm tired of people looking at me, and I'm tired of people judging me. Ano ba? Hindi mo kawalan. Kawalan nila. Sila yung nawalan na napakagaling na editor. The president is uh, very sorry for the loss of your father, Ms. Reyes, and he deeply regret the uh, involvement of his daughter in the accident. Pero naniniwala siya na hindi yung sinasadya ni Nina Acosta at umaasa siya na hindi mabigat ang parusang mabibigay sa bata. Ano pong gusto niyong mangyari? Willing ang kliyente ko na magbigay ng uh, public apologies for their involvement sa accidental death ng biktima and for the cover-up of the accident. Uh, we are also amenable to have uh, Nina undergo community service and counseling. Of course, willing din magbayad ng danyos ang pamilya Acosta. Sabihin nyo lang kung magkano. So, what do you think? Tama na ba yun? Para i-atras ninyo ang demanda? Hmm. 
hindi ko kayo masasagot ngayon. Sasabihin ko muna ito sa pamilya ko. Saka kami magdidesisyon. Yun lang ba? Okay na ba tayo? Melody. Maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataong magpaliwanag. Melody! Nay, Nay ginagawa mo dito? Hindi ba't nagpusap na tayo? Walang areglo. Bakit mo ko sinaway? Wala ka na ba respeto sa akin? Nay, Nay sandali lang. Hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Ano ang magpaliwanag, ate? Malinaw ang ibig sabihin ng pagpunta mo dito. Pinatunayan mo lang na mas kampi ka sa pamilya ng ex mo kasa sa amin ang pamilya mo! Jem Rose, wala akong kinakampihan. Nagpunta lang naman ako dito para marinig yung panig nila. Pero sasabihin ko rin naman yun sa inyo mamaya eh. Di ba napag-usapan na natin to? Pamilya tayo magdidesisyon. Kung ano man ang sasabihin nila, ayokong madinig. At saka bakit ba pinagpipilitan mo magkaayos tayo? Dahil ba dyan kay Glenn? Mas importante siya sa'yo kaysa sa aming pamilya mo? Bali, wala na ba sa'yo ang ginawa nila sa tatay mo? Nay, ang sakit nyo namang magsalita. Mahal ko si tatay at gusto kong managot lahat. Lahat ng dahilan ng pagkawala ni tatay. Kaya nga hiniwalayin ko si Glenn dahil mas pinili ko kayo. Kaya ang sakit naman na marinig ko sa inyo na bali wala sa'kin si tatay. Eh bakit ka nakikipag-areglo sa kanila? O bakit, Nay? Nung nakipag-areglo ba kayo kay Ma'am Resilda? Bali wala na rin sa inyo si tatay? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Melody. Melody. Glenn, Glenn, hindi mo ba nakita si Edna? Halos bubuga ng apoy ng dahil sa galit niya? Sigurado ako na pagbabawalan na yun na makipag-usap sa'yo si Melody. Glenn, isa lang ang solusyon. Use your power. Pardon us para ma-absolve na ang lahat ng kasalanan namin ni Nina. Ma, hindi ko pwedeng gawin yan. Anong isip ng mga tao? Kinukonsinti ko yung ginawa ninyo at saka ni Nina. My God, Glenn. Kailangan bang sa lahat ng oras ay maging matuwid ka? Do you really want me and your daughter to be dragged into jail? Impact, Jesse. Si Melody ba nasa labas pa? Opo. Nandun pa rin po siya. Ate, malungkot. Umiiyak. Nay, mukhang binibdib ni Melody yung nangyari sa inyo kanina. Sigurado nagulat yun, Nay. Sinampal mo eh. Eh! Hayaan niyo na nga yun si ate. Dapat nga ma-realize niya na hindi porgit gusto niya ay yun yung masusunod. At hindi sa lahat ng oras tama siya, no? Sige na, hindi ko siya dapat pinagbuhatan ng kamay. Parang ikaw, nung no? sinampal ko nun, hindi kita dapat sinampal eh. Nay, bakit ba kayo pa yung nagigilty? Eh si ate nga yung sagot ng sagot eh. Dapat nga nagsorry na lang siya at dapat hindi siya pumunta doon. Jealous. Tama na. Imbis na nagbabati si nanay at saka si Melody, pinag-aaway mo pa. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo, ha? Birthday ko pa naman bukas, may pa kami nagkatampuhan. Ay, tingnan mo ay ate mo. Tawagin mo, sabihin mo, kakainit tayo. Sige po, Nay.
Ate, halika na, kakain na tayo. Sige na, mauna na kayo. Mamaya na lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom ni. Eh. Weh, hindi ka ba nagugutom? O umiiwas ka lang kay nanay? Ate, huwag yun ang patagal ng tampuhan niya yung nanay. Kausapin muna siya. Alam kong nabigla lang si nanay kaya nasaktan ka niya. Sige ka. Malapit pa naman na mag-birthday si nanay. Patawarin mo na ate. Salamat sa concern mo, Lloyd, ha? Siguro kailangan ko lang talaga muna magpalamig dito. Huwag ka magalala, magiging okay din kami ni nanay. Kung kailan at paano, hindi ko pa masasabi. Sige na, pumasok ka naman. Sige, huwag ka makagalit, ha? Pag inubusan kita ng ulam. Matalino na yung Lloyd na yan, ha? Alam mo, anak, tama yung sinabi ng kapatid mo. Walang mariresolba kung pareho kayo nag-iiwasan at hindi nagkikibuan ng nanay mo. Ang ginagawa niyo, Tay? Pero sa totoo lang, Tay, nagigilty talaga ako, eh. Sabi ko lang naman yun, dala ng emosyon ko eh. Naintindihan ko naman kung bakit ako napagbuhatan ng kamay ni nanay. Nakapakaramdam po, ayaw niya akong kausapin. Wala namang masama doon kung susubukan mo, di ba? Buti pa, ikaw lang mauna. Gumawa ka ng paraan para magkaayos ang kayo ng nanay mo. Sige na anak, gawin mo para sa akin. Ayoko makita ang pamilya natin nagkakaganito eh. Gusto mo makakita ng magic? Kita mo yung sombrero ko. Mm. May laman ba? Wala. Wala. Hmm. Eh, ito ngayon. Pupunin ko ang tampo ng puso mo. Ilalagay natin dito. Hipan mo. Okay. Say the magic word! Anong tayo? Ikaw. Say the magic words. Ang pogi ng tatay ko. <laughs> Ang kalik mo. Tingnan mo. Wala na. <laughs> <laughs> Sige, makapagbati ka na sa nanay mo. Birthday niya bukas eh. Alam ko naman, hindi mo matitiis yan eh. Walang mangyayaring amicable settlement sa pagitan ng mga pamilya ng Reyes at ng Acosta. Kaya tuloy na tuloy ang kaso. This will greatly affect the trust ratings of PGA. At dahil ikaw ang tumutulong sa Pamilya Reyes, madaling malilipat ang tiwala ng publiko sa iyo, Mr. Vice President. <laughs> Akala siguro ni Glenn ito na yung pinakamatinding bagyo na dumating sa kanya. Well, nagkakamali siya. <laughs> Mukhang may binabala ka na naman, Mr. Vice President. What are you going to do next? Well, right now, Glenn is at a very low point. Kaya kinakailangan samantalahin natin yung pag-atake. At kakailangan ko kayong dalawa dun sa susunod kong plano. You can count on our support, Mr. Vice President. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gabi namin. Glenn. If I got served this morning, sigurado akong may plano na ang kampo ni Luis na ma-serve din si Nina. Huwag kayo matatakot sa Pina, ma. Kukuha tayo ng abogado for you at para kay Nina. Glenn, please. Ayokong malagay sa kahiyan. At ayokong masira ang pangalan natin. Kung makarating ang kasong ito sa korte, maapektuhan ang chances mo na manalo sa eleksyon. 
ayoko makulong, Len. At lalong ayoko maparusahan si Nina. Napakabata pa niya. Ang dami pa niyang pangarap. I don't want her future to be destroyed. Siyempre, ma, hindi ko kayo pababayaan. Protektahan ko kayo. You have to trust me on this one. Mr. President. Madam. Yes, yes, yes. Mr. Glenn. Alam ko po marami na kayong pinagdadaanan ngayon. Pero we have another problem. What is it this time? We believe that the President is complicit in covering up unlawful acts of his daughter, Nina Acosta, and his mother, Placilda Acosta. And this is a serious breach of public trust. Thus, Congressman Subido will be filing an impeachment complaint with the Justice Committee of the House of Representatives to remove the President. Nag-usap na ba kayo ng nanay mo? Bis mo naman maglakad. Ano ba yan? Hindi pa nga eh. Iniisip ko kasi baka galit pa rin sa akin si nanay. Oh, pa paano yan? Eh, di ba birthday niya? Asa tayo pupunta? Wait lang. Dito ka. Bago ba? Eh, Oo oh, nga, yun na nga birthday niya. Oo. Oh. Eh, siyempre baka ayaw niya akong makita. Kaya alis na lang ako. Ito naman. Eh, di ba meron kayong nakaredy na boodle fight para sa kanya? Sayang yun, di ba? Eh, nandiyan naman si Jem Rose. Baka mas masaya sila kapag sila-sila lang magsiselebrate. Tara na nga. Tara na. Eh, sigurado ka ba? Hoy, birthday lang nanay mo. Ang kapal naman ng mukha ng Sen. Rosales na yan. Siya pa itong numero unong corrupt. Sir, sigurado po ako na si Vice President Luis Prado ang nasa likod nito. Siya lang po ang may motibo na patagsikin kayo. Mr. President, I agree with Conrad. They're taking advantage of your vulnerability. Alam po nilang may pinagdadaanan yung pamilya niyo, kaya inaatake po kayo. You have to put a stop to this, Glenn. Kung makakasuhan kami ni Nina, and you'll be impeached at the same time, this is the end of your political career. So what do you intend to do? Anong plano mo? Yes, eh. Gusto kong makausap ang mga kapartido. Yes, Mr. President. Happy, happy birthday po sa inyo. Salamat po. Happy birthday po. Parang hindi ko yata napapansin si Melody, ah. Um, iniintay ko nga ho, eh. And kasi uh, nagkaroon kami ng konting tampuhan. Pero darating yon. Darating siya. Mukhang masamang-masama pa ang loob ni Melody kay Nanay Edna. Dahil ayaw pa makipag-akaglo kay Glenn. Ah, uh, ganun ba? Pambihira naman niya si Melody, oh. Birthday ng nanay niya, mas inuuna pa yung mga ibang bagay. Ano ba naman klase yan? Pero, naku, Nanay Edna, ano ba ang kulang sa birthday ninyo? Papadala pa po tayo dito. Gusto niyo mag-swimming, gusto niyo may package, gusto niyo magpadagdag pa ng pagkain. Gusto niyo pasayawin natin to si Titus. Pwede, pwede. Sabihin mo lang, Nanay Edna, ano? Basta sa ngayon, huwag mo na munang isipin niya si Melody. Nay. Nay. Happy 
birthday night. Kala ko, hindi ka na darat. Shhh! Okay na yun, Nay. Tapos na, naiintindihan ko po. Tsaka pwede ba yun yung hindi ako dumating i-birthday ninyo? Kahit kailan. Hindi, hindi po ako magagalit sa inyo. <laughs> pala akong magandang regalo para sa inyo. Alam ba ninyo na nag-issue na ang korte ng Subpina para kina Nina at Blesilda Acosta? Ay, Nay, mabuti naman yun, Nay. Naku, nakakatawa. Diba? Oh, eh, di dapat nga. Double celebration ito, eh, di ba? Ay, sige na, kain niya. Kain kayo. Vice President, kain mo. Sige. Ano? Isalo kayo sa ano. <laughs> Hello po? Ay, opo. Talaga po. Sige po, pupunta po ako. Salamat po. Okay po. Great party. Ang ginagawa niyo dito? Ang kapal din talaga ng mukha ninyo, no? Ginagamit niyo pa yung nanay ko sa personal niyong interes. My father and I would like to send the message. I mean the good news to your mother. Narinig mo naman, di ba? Nag-issue na ng supina ang korte for Nina and Tita Basilda. And it turns out, it's the best birthday gift para sa nanay mo. Ang sakit siguro nun, no? Knowing na ang sarili mong ina, walang pakainlam sa happiness mo. Kasi kung importante ka sa kanya, bakit siya gigil na gigil i-pursue ang kaso? knowing that it will hurt you. <laughs> well, that's what you get for ruining my happiness, Melody. Tara, kain tayo. Melody, anak! Halika na! Kain na! Sige na. Dad, kamusta ka po? Oo nga, Dad. Okay ka pa ba? I'm okay, kids. For as long as magkakasama tayo, everything's fine. Right. Dad. Nina. I'm really sorry for causing so much problems for you. And none of this would have happened if if I was responsible before. Nina, it's okay. It's not your fault. Not tayo nagkakamali. Okay, tsaka don't think na sinisisi kita. Dad, lahat ng tao galit sa iyo. And... You and Tita Melody are separated. You know, Dad, sometimes I wish... I wish ako na lang namatay. That's enough. Don't, don't, don't say that. Don't say that. Right. It's okay. Okay, I, I know we're all going through difficult times right now. That's why you need to be strong. We all need to be strong for each other. Malalampasin din natin to. All right? But I want you to promise me one thing. I want you to support me no matter what. All right? Is that Okay.
Reyes, I have good news for you. You are qualified sa position na inapplyan mo. Talaga po! Naku! Thank you po! Well, how soon can you start? Uh, bukas po! Pwedeng pwede na po ako. I don't think that will give you enough time para mag-impact at makapagpaalam sa family mo. Bakit po kailangan magpaalam sa pamilya? Mr. President, we have a proposal for you. Ibabasura namin ang lahat ng mga complaints laban sa iyo. Sa isang kondisyon. Ano yan? Tumawag nga pala ako sa iyo para magpaalam. Meron lang akong huling request. Kalimutan mo na ako. Kasi kakalimutan na rin kita. Um, Lola, I need to use the restroom po. Be quick. Ate Val, please stop the car. Come back right away. Maybe things would be better if I leave. If I just disappear. Ma, nasaan si Nina? Oh, why do you sound so upset? Please, this is urgent. Sabi niyo sa akin, nasaan si Nina? 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 Nina! 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 Wala si Nina. I can't find her. Wala siya dito? Wala. 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 Wala.